Olá, meu nome é Cleber Suzuki, sou cirurgião dentista e hoje eu estou aqui para responder as seis principais dúvidas que os pacientes que me procuram para fazer o tratamento de implantes dentários e dentaduras fixas, eles geralmente acabam me questionando. A primeira pergunta que eles sempre me fazem é quais são os reais benefícios das dentaduras fixas? Então, eu separei aqui também seis benefícios das dentaduras fixas. O primeiro é que você vai ter segurança para comer e conversar. É, por que, que vai ter essa segurança? Como a dentadura vai ser fixa, você não vai ter mais aquele medo de estar tá conversando, a dentadura cair, ou de você estar tá conversando e a pessoa reparar que você está realmente usando uma prótese removível, porque ela fica balançando, dá para perceber. Né, é, essa movimentação dentro da boca. Quem usa prótese ou já usou prótese removível sabe do que eu estou falando. E também para comer é, é muito complicado porque essas próteses não te dá a segurança e firmeza para você estar tá realmente mastigando ou tá comendo alguma coisa. Quem usa dentadura sabe que quando a gente vai comer alguma coisa, muitas vezes você sente a prótese soltar e isso te dá um incômodo muito grande. Tá? porque você fica com receio de ir nos lugares, comer, às vezes é, ir para restaurante, comer perto de muita gente. Né? Então, esse é o primeiro benefício que você vai ter. Vai ter segurança para comer e para conversar. E o segundo benefício, qual que é? Como você vai ter mais segurança, isso vai, te, é, vai aumentar a sua confiança para você conviver com outras pessoas, para você se relacionar, para ir para algum evento, para ir para alguma festa, né? você sabendo que você está com aquela dentadura firme, fixa, que ela não vai te abandonar na hora que você precisa, isso vai te deixar uma pessoa muito mais confiante para fazer tudo o que você quiser. O terceiro benefício que a dentadura fixa vai te proporcionar é o melhor convívio entre as pessoas. Como você vai estar tá mais confiante agora, você vai conseguir conversar melhor com as pessoas, você vai conseguir interagir melhor com as pessoas, coisa que provavelmente você não faria antes pelo medo né, de julgamento, é, medo de, das pessoas saberem que você está usando uma prótese, medo de você estar tá conversando e de repente a prótese cair. Então, essa melhora do convívio é também um dos benefícios que a dentadura fixa vai te proporcionar. O quarto benefício é que ela não possui o, o céu da boca, né? então ela é uma dentadura sim, essa é uma dentadura fixa, então você percebe que ela não tem essa parte do céu da boca. Quem usa dentadura sabe o quanto que isso incomoda a língua, é, fica pegando, né? a língua fica pegando direto nessa região, então isso dá um volume muito grande dentro da boca. Então, na hora de já fazer uma dentadura fixa, a gente consegue tirar toda aquela parte que está em excesso e a gente consegue uma prótese muito mais enxuta e delicada. Né? Então, esse é o quarto benefício que você vai ter usando uma dentadura fixa. O quinto benefício é como não vai ter o céu da boca, a gente consegue, vai conseguir sentir melhor o gosto das comidas. Então, a, a, às vezes você tinha um alimento que você eu gostava de comer, mas você tinha um prato favorito, mas hoje em dia talvez você não come aquele prato com tanto gosto quanto você comia antes. E isso tudo por causa desse céu da boca que tem na dentadura. Então a gente fazendo essa dentadura fixa, a gente vai tirar essa, esse céu da boca e você vai conseguir é, sentir muito mais prazer em estar tá comendo. E o sexto benefício, né, o último benefício, mas não menos importante, é a estética da da dentadura fixa, tá? Dá para você comparar, quem tem a dentadura pode comparar a dentadura com essa. Né? Essa aqui é muito mais delicada, é muito mais enxuta, então ela fica uma prótese muito mais estética, muito mais bonita para você usar. E por ser uma prótese muito mais bonita, você vai ter uma confiança, você vai sentir muito mais prazer em estar utilizando esse tipo de prótese. Então, esses foram os seis benefícios que você vai ter ao utilizar a dentadura fixa. Primeiro, segurança para comer e conversar. Segundo, aumento da confiança é, para interagir com as outras pessoas. Terceiro, vai melhorar o seu convívio com as pessoas com quem você ama. Quarto, não possui o sal da boca. Quinto, você vai sentir melhor o gosto da, da, da comida. E sexto, ela vai ser uma prótese muito mais delicada, muito mais estética, muito mais bonita. A segunda dúvida é, que me perguntam sempre é, implante dói, Dr. Kleber? 
E eu sempre respondo da seguinte maneira. Para fazer cirurgia, não, você não pode estar com dor nenhuma. Imagina a seguinte situação. A gente está no meio da cirurgia, você está sentindo dor. Quem sente dor está desconfortável. Então você não vai conseguir deixar eu mexer na sua boca. Então você vai mexer a boca para lá, vai, vai, vai colocar a mão. E isso tudo vai atrapalhar... É, ou eu, ou alguém da minha equipe que estiver fazendo né, o procedimento de instalação dos implantes dentários, e a gente não vai conseguir colocar esse implante na posição que a gente gostaria, né, na posição correta. Isso vai ser muito ruim para você e vai ser ruim para a gente, porque ambos vão ficar frustrados com, com, com o tratamento. Então, para a gente conseguir colocar os implantes dentários, você vai estar completamente anestesiado, então você não vai, se sentir, não vai sentir dor. Na, na hora de cirurgia. E aqui, na nossa clínica, a gente segue um protocolo rígido de controle de dor pré e pós-operatório. O que, que vamos fazer? Antes mesmo de você vir para fazer a instalação dos seus implantes, você já vai ter passado comigo ou com a minha equipe, já vamos ter feito um receituário com todos os medicamentos que você vai tomar e antes da cirurgia, você já vai ter tomado todos esses medicamentos. Por que isso? É, você vai tomar o medicamento antes da cirurgia, porque na hora da cirurgia o medicamento já vai estar fazendo efeito, então isso vai diminuir muito o desconforto seu durante a cirurgia. E mesmo depois que a cirurgia acabar, o remédio, como já está fazendo efeito, você vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo e com muito menos inchaço. Né? Fora isso, durante a, o procedimento, como que nós vamos fazer a sua anestesia? Primeiramente, a gente vai usar esse dispositivo, que é um, um pressurizador de anestesia. Então, a, a gente inicialmente não vai usar agulha, você, então a gente não, não vai ter aquela dor da picada inicialmente, porque a primeira anestesia que a gente vai fazer com você vai ser uma anestesia pressurizada. É, então, com essa anestesia inicial, você já vai começando a ter a dormência daquela região, e depois, só que tiver todo, anestesiado toda aquela região inicial, a gente vai complementar normalmente a anestesia ó, utilizando os métodos tra tradicionais. Então, até mesmo para aplicar a anestesia, você vai ter uma dor mais reduzida seguindo esse protocolo. Depois que a gente anestesiou, fez a cirurgia, instalou os implantes e terminou a cirurgia, eu sempre deixo aqui no consultório é, bolsas de gelo para entregar para você no final do tratamento. Então, você vai terminar a cirurgia, eu já vou te entregar uma bolsa de gelo para você ir colocando é, na região que foi operada, que isso vai diminuir mais uh, o inchaço, vai evitar que você enche tanto e vai ajudar também nesse controle da dor. Tá? Fora isso, após a gente ter terminado a sua cirurgia, vamos fazer aplicações de laser para você com esse aparelho. Para que, que serve o laser? Ele vai diminuir a inflamação do local, vai diminuir o inchaço daquele local e também ele vai acelerar e muito a sua cicatrização. Por exemplo, a gente tem resultados aqui na clínica que a gente, utilizando o laser, em três dias a gente já tem um padrão de cicatrização igual a alguém que não usou e esperou sete dias. Então, utilizando o laser, a gente consegue acelerar em metade do tempo o, a cicatrização que você vai ter. Então, como você vai ter uma, uma cicatrização muito mais rápida e eficiente, você vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo e muito mais é, confortável. Fora isso tudo que já foi passado, é, nós temos um, uma sequência de recomendações pós-operatórias que você vai fazer. Nós vamos é, te ensinar tudo o que você vai ter que fazer, como vai ter que higienizar, os cuidados que você vai ter em casa. Vamos explicar tudo certinho depois, é, depois da cirurgia. A gente vai conversar explicando tudo certinho. E vamos entregar também um folheto explicativo para que você não esqueça de nada. Né? Em caso de esquecer, você corre lá no folhetinho, lê aquilo que você esqueceu e você consegue fazer... É, todos os cuidados dentro da sua casa. Então, esse mito de que implante dentário é dolorido, já, hoje em dia já não existe mais, tá? porque a gente tem medicação antes da cirurgia, a, 
temos a anestesia sem agulha, né, por pressurização, temos a aplicação de laser pós-operatório, temos compressa de gelo e temos todas as, as informações necessárias para que você tenha o pós-operatório mais confortável possível. Terceira dúvida que o pessoal geralmente tem, existe rejeição do implante dentário? E a resposta é não, não existe rejeição do implante dentário. Né? O que acontece? Quando a gente perde o implante, né, isso acontece da gente perder o implante realmente. E isso se deve a inúmeros fatores. Só que ficou popularmente conhecido essa perda de implante por qualquer motivo como rejeição, certo? Só que a rejeição não acontece. Por quê? Os implantes são feitos de titânio. E o titânio é o material mais biocompatível possível que nós temos. O que é biocompatível? É um material que o nosso corpo aceita como se fosse dele. É, por exemplo, quando você está limpando uma madeira ou está passando a mão numa mesa de madeira e entra um fiapinho, aquele fiapo vai começar a inflamar, vai doer, vai inchar aquela região. Por quê? O nosso corpo vai entender que aquele fiapo não é nosso e é um corpo estranho. Então, ele vai fazer de tudo para que aquele corpo estranho saia do, no, do, do nosso organismo. E isso não acontece com o implante. Quando a gente coloca o implante, não acontece nada de ficar inflamado, não, não acontece nada de ter essa inflamação em volta dos implantes com o nosso corpo querendo expulsar esse implante do nosso corpo. Ele fica ali e cresce osso em volta dele que vai firmar esse implante é, dentro da nossa boca. O um maior exemplo disso, provavelmente você poderia conhecer alguém que já fez mais de 2, 3, 5, 7, 10 implantes na boca e desses 10 implantes, Apenas um não ficou na boca, um teve algum problema e precisou ser removido. Se fosse realmente rejeição, o... a gente não perderia apenas o implante, perderia os 10, porque os 10 estão causando problemas no nosso corpo, né? que estariam causando problemas no nosso corpo se, fosse, é, a... se tivesse alguma rejeição desses implantes pelo nosso organismo. Então, é, não existe rejeição, o que pode acontecer né, por diversos fatores, é não crescer osso em volta desse implante e esse implante acabar não ficando fixo o suficiente. Só que é, isso é um problema? É um problema porque você vai ter perdido esse implante. Então, o que, que nós temos que fazer quando se perde o implante? É simples. A gente remove esse implante, espera cicatrizar o osso para formar novamente o osso naquele lugar do implante e a gente faz uma nova cirurgia para colocar um novo implante naquela região. Daí, então, a gente espera esse implante cicatrizar, ficar firme para dar seguimento no seu tratamento para colocar a, o dentezinho, a prótese, em cima desse implante. Então, o que pode acontecer caso tenha alguma perda de um implante ou outro, é a gente demorar um pouquinho mais para conseguir colocar a sua prótese definitiva. Então, para resumir, é, rejeição de implante não existe. Acontece perda dele por ele motivos, mas isso não é nada grave que não possa ser contornado. A quinta dúvida que os pacientes têm é, doutor, tenho diabetes e pressão alta, eu posso fazer implantes? A resposta é, depende, na verdade, porque você ter diabetes e pressão alta não é realmente uma contraindicação, é um sinal de alerta para a gente tomar alguns cuidados é, durante a, o nosso planejamento. Que cuidados são esses? Durante a sua avaliação, a gente tem várias perguntas sobre o seu estado geral de saúde, para a gente saber se você tem algum problema. E caso você tenha algum problema de saúde, a gente vai investigar melhor que problema de saúde é esse. No caso, se for diabetes ou pressão alta, a gente vai investigar se, se essa diabetes ou a pressão alta estão controladas. É você está fazendo o tratamento certinho e ela está mantendo no nível que te deixa como um paciente normal. Então, se você tem diabetes e pressão alta, só que essa doença está controlada, você é considerado um paciente normal. Então, você vai poder fazer seus implantes normalmente. Agora, caso você esteja numa situação que você está descompensado, o né, que seria descompensado? É, cada dia você vai medir a sua diabetes e ela está no nível. Né? Então, você mede um dia está 300, outro dia está 200, e outro dia está 250 e fica variando né, sempre é, esse nível da diabetes que você vai medir. Né? A mesma coisa com a pressão, com a pressão alta. 
Se, se, se você mede todo, todo dia e ela sempre dá aquela, aquela pressão 3 por 8, 3 por 9, 12 por 8, 12 por 7, então você está controlado. Agora, se você mete no dia está 15, no dia está 14, no outro dia está 17, no outro dia está 12, então você precisa procurar né, tratamento médico para poder estar tá normalizando, para estar tá compensando essa sua doença, para que assim a gente consiga te tratar como um paciente normal. Então, quem tem diabetes e pressão alta não é contraindicação absoluta, a gente só tem que tomar alguns cuidados para ver se ela está controlada. Se não tiver, a gente tem que controlar antes de começar a fazer a cirurgia dos implantes dentários. A quinta dúvida, quanto tempo demora para ter meus dentes fixos? Por que, que as pessoas perguntam isso? A gente tem uma ansiedade muito grande de recuperar o que a gente perdeu. Então é normal a gente querer saber quanto tempo demora. E eu vou dizer para vocês que a gente demora, em média, 10 horas para poder estar tá te entregando a prótese definitiva, tá? para você estar tá finalizando o seu tratamento com implantes dentários. É... Por que 10 horas? Eu vou fazer uma sequência aqui para vocês entenderem. Então, na primeira hora, que é a primeira consulta, você vai vir fazer uma avaliação. Nessa avaliação, a gente vai conversar sobre os seus problemas, o porquê que você está querendo, como que você quer essa prótese, o que é, você tem de exigência para que essa prótese seja mais confortável e mais adequada para você. E vamos fazer a pergunta sobre o seu estado de saúde e fazer o pedido de exames adicionais. Né? Se precisar, a gente vai fazer pedido de exame de sangue, se precisar, vai fazer exame de pedido de raio-x, tomografia ou panorâmica, para a gente estar tá conseguindo fazer o planejamento do seu tratamento. Na segunda visita, vai ser o nosso planejamento em si, o nosso planejamento pré-cirúrgico. Então, você já fez os exames que a gente pediu, você já trouxe para a gente, é, vou avaliar esses exames para ver a condição ideal para a gente colocar os implantes, a posição que a gente vai colocar, a quantidade de implantes, falar, é, explicar todas as suas dúvidas antes da gente começar a cirurgia em si. Né? Então, essa segunda visita, que vai ser a segunda hora, vai ser para a gente fazer o nosso planejamento. A terceira visita, que vai ser a terceira hora, vai ser a instalação dos implantes em si, vai ser a cirurgia propriamente dita. Então, nessa terceira sessão, você já vai ter os seus implantes é, fixados dentro da sua boca. A quarta sessão, que vai ser a nossa quarta hora, vai ser o quê? Vai ser o seu retorno para a gente fazer a remoção desses pontinhos. Né? Por mais que seja uma cirurgia tranquila, ainda assim a gente tem que dar alguns pontos para que a, os buraquinhos que a gente fez para instalar os implantes, eles fiquem o mais fechado possível. Na quinta sessão, que vai ser a nossa quinta hora, vai ser uma, uma sessão de revisão. Você vai retornar para a gente acompanhar o, a cicatrização do seu implante para saber se está tudo bem, se você está com dor, se aconteceu alguma coisa nesse meio tempo e se tiver algum problema, a gente está conseguindo resolver da melhor maneira possível. A sexta sessão, que é a sexta hora, vai ser a nossa sessão de moldagem. Então a gente vai tirar o um molde da sua boca e dos implantes, da, do posicionamento deles, e vamos criar um modelo de gesso que vai ter exatamente o lugar dos seus implantes para que a gente manda para o laboratório para confeccionar a barra que vai vir, é, vir por dentro, que vai fixar a dentadura nesses implantes. Chegou essa barra do laboratório, a gente vai te chamar para fazer a sua sétima sessão, a sua sétima hora de consulta, que vai ser o quê? Provar essa barra em cima dos implantes, a gente vai colocar essa barra para ver se está encaixando direitinho, se não tem nenhuma folga, se essa, essa barra ela não tem nenhum problema, não tem nenhum lugar frágil e junto nessa sessão a gente vai fazer já a escolha do, do seu dente. Então vamos decidir a cor, o formato, o tamanho do seu dente, isso tudo você quem vai escolher, né? você que vai usar a prótese, a prótese vai ser sua, então vai ser no seu gosto, da, da forma que você mais gostar e também a gente vai caracterizar essa sua prótese a cor da gengiva. Ah, temos uma escala de cor de gengiva que você também vai escolher a cor da sua, gengiva, da sua gengiva. Então, a sua prótese vai ser totalmente personalizada para os seus gostos, certo? Então, após provar a barra e fazer a escolha do dente e da sua gengiva, vai retornar ao laboratório é, esse, esse, essas informações e a barra para que ele faça a montagem dos seus dentes. 
o laboratório montou os dentes e devolveu o trabalho para a gente, vamos te chamar para fazer a sua oitava sessão, que vai ser a oitava aula. Nessa sessão, vamos fazer a prova com os dentes já. Então você vai ver o posicionamento, se é realmente os dentes que você escolheu, se está na cor que você gosta. E vai ser uma sessão para você ver todos os detalhes finais da sua prótese. Se tiver tudo em ordem, do jeito que você quer e você tiver aprovado a prótese, a gente vai mandar de volta para o laboratório, então ela vai finalizar, vai finalizar, vai deixar pronta a prótese para ser instalada. O laboratório finalizou a prótese, devolveu para a gente, ela está prontinha, então vai vir para a sua nona sessão, que vai ser a sua nona hora. É a sessão em que a gente vai é, te entregar esse trabalho, a sessão que você vai colocar essa dentadura fixa na sua boca. E por isso, essa nona hora é o momento mais esperado por todos, tanto por você, tanto pela gente, porque é muito gratificante conseguir entregar um trabalho para a pessoa. Depois de ter entregue a prótese, de ter colocado direitinho em você, ter fixado, a gente vai ter mais uma sessão, que é a décima sessão e é a décima hora, o último, o último retorno que você vai fazer, por assim dizer, que vai ser um retorno de ajuste e manutenção. Para que serve essa última sessão? Serve para saber como que você está se adaptando, se está tudo certo com a sua prótese, se está tendo algum problema. E isso tudo você vai voltar para dizer para a gente que se tiver qualquer coisa que está te incomodando, que está te atrapalhando, que está te machucando, a gente vai é, observar para resolver da melhor maneira possível. Então, é, você, para finalizar o seu tratamento de implante dentário até colocar o seu dente no lugar, você vai levar mais ou menos 10 horas distribuídos nessas sessões, certo? Essas 10 horas podem ser distribuídos durante um ano, seis meses, ou o que é mais incrível ainda, muitas vezes a gente consegue fazer essas 10 horas em três dias. Então, em três dias é possível você começar seu tratamento e já finalizar. Em menos de uma semana você já está com o seu dente fixo na boca. E a sexta e última dúvida que geralmente os pacientes têm é como que é o processo todo para a gente conseguir colocar uma dentadura fixa? Né? Como que é que a gente consegue, como que é o processo para a gente ter os dentes fixos? Então, para conseguir explicar de uma maneira melhor, eu, eu coloquei um vídeo explicativo que eu vou pass passando com você o passo a passo. Então, muitas vezes a gente está com poucos dentes ou os dentes que a gente tem já não é suficiente para a gente colocar nenhum tipo de prótese. Então, vamos tirar todos esses dentes e vamos fazer a colocação, a instalação de 4 a 6 implantes. A quantidade de implantes vai variar de acordo com a disponibilidade de osso que você tem, é, o planejamento que a gente vai fazer, tudo certinho. Depois que colocou os implantes, vamos colocar esses pinos parafusados dentro dos implantes, para que esses pinos vai ser o lugar onde a gente vai fazer o encaixe da, da nossa prótese, é, a parte que vai ficar para fora da gengiva, onde a gente vai conseguir encaixar a nossa dentadura fixa para poder parafusar ela. Então, nesse componente, a gente consegue colocar esse cilindro, né? tá vendo que esse cilindro encaixou direitinho? Esse cilindro é o que vai ficar dentro da nossa dentadura. Então, fazendo a captura desse cilindro dentro da dentadura, vai ficar firme lá dentro esse cilindro, então a gente consegue voltar essa dentadura para cima dos implantes e parafusando os... essa dentadura nos componentes que estão nos implantes, essa dentadura vai ficar fixa. Então, pessoal, é, essas foram as seis dúvidas que geralmente os pacientes têm sobre o tratamento de implantes dentários e das dentaduras fixas. Espero que tenha conseguido resolver grande parte da, da, da dúvida que você talvez também tenha. E caso você tenha alguma outra dúvida, deixe nos comentários ou me mande uma mensagem que eu faço questão de estar respondendo para você. Até mais, fique com Deus, um grande abraço e nos vemos por aqui.